Almannavarnir verða með mikinn viðbúna vegna vetrar kvæls sem skellur á suður og vesturlandi í nótt með kvassviðri og fannkingi. Óvissi stíu verður líst yfir og samhæfingar stöðvirkið. Samgöngur á landi og í lofti fara úr skorðum. Dómsmálar á þeirra hyggst heimila aukin vopnabur lögreglu með rafbissum. Hann segist vissum að þær mingi slýsatíðni með lögreglumanna og þeirra sem handteknir eru. Lögreglin hefur til rannsóknar banaslýs í breyðhaldslaus fyrir í þessu mánuði. Sérfræðingur í sund öryggismálum vill sérstaka nefnd sem hafi umsjón með alvarlegum slýsum í sundlögum svo hægt sé að grípa til úrbóta. Skattskýslur Donald Trump fyrirrandi bandaríkja fórsveta staðfesta hann greiti litla sem enga skatta í tvö af þeim fjórum árum sem hann gengdi embættinu. Skýslurnum voru byrstar í dag í óþökk Trumps. Það kom Haraldi Þorleif sinni á óvart að vera útnefndur maður ársins af hlustendu rásar tvö í dag. Hann stendur fyrir verkefninu rampum upp Ísland og segist alltaf halda áfram að gera sitt besta. Komið sæl. Samhæfingarstöð almannamarna verður virkjuð í nótt vegna vonsku veður sem gengur yfir landið þar til um miðjan dag á morgun með kvassviðri og mikilli snjókomu. Veður viðvarnir taka gildi hver á að fætur annarri á nær öllu suður og vesturlandi eftir því sem líður á nóttina, þar með talið á höfuborgarsvæðinu. Erum mest allar gular en fyrir hátíð á morgun er í gildi appelsínugul viðvörn á vestanverðu suðurlandi. Talsverður öskum verður á flugi innanland sem og milli landa og bæði Æslandir og Play hafa þegar sengað flugferðum. Æslandir hvetur ferðalanga til að nota rútum. Vegagerðin brýni fyrir fólki að fylgjast vel með færð og reynt verði að halda reykjarnisbreytinu opinni eins og kostur er, en annars verði fylgdar astur skoðaður. Þá getur komið til lokana á hellisheiði og í þrengslum í fyrramálið. Víðir Einisson yfir lögregluþjóðgi að þið hjá almannavörnum virkið samhæfingarstöðun í skóarhlíð. Já, af hverju hafið þið mestar áhyggjur? Já, það er bara mikið að fólk á ferðinni, það er mikið að ferðamennum á landinu sem er á ferðinni og þetta veður býður upp á mikla samgöngutruflanir, það er nokkuð ljóst með að hvernig þetta lítur út og við höfum bara ágjörað því að lenda í svipuðu ástandi og var hér um daginn þar sem að fólk var að festast og lendi í vandræðum við og við ætlum að reyna að koma í vegg fyrir það með þeim upplýsingum sem við búið að vera að gefa í dag og í gær og þeim viðbúnaði sem við erum með núna. En búist þið við að mikið að ferðamennum flykkist utan af landi til höfuborgarnana til þess að vera þar á gamlanskvöld? Já, við vitum að því að það er mjög mikið að ferðafólki á Suðurlandi, það eru gistirími eru víða full á Suðurlandi og mikið að því fólki ætla sér síðan að vera hér í höfuborginni á anna kvöld yfir nýjárið og við höfum ágjörað því fólki sem er þá ferðinni til borgarinnar fyrir hlutan á morgun sérstaklega. En hafið þið þá geta komið skilabóðin til ferðamann um að vera ekki að ferðinni? Við erum búin að auðvitað vera fjallafundar núna þannig að ferðaþjónastan ætti að vera nokkuð vel undirbúin. Það er búið að senda þeim líka upplýsingar frá Save Travel og veðgerun og veðastofan hafi verið dögulega að byrsta þessa spár og stöðuna. Þannig að það ættu allir að vita hvernig staðan er og geta gert ráðstafinu og það skiptir mjög miklu fyrir okkur að ferðaþjónastaðla sem eru til dæmis með fólki gistingu í nótt að upplýsi sína gesti um hvernig staðan er þannig að menn geti breytt sínum plönum og sengka ferðu með annars líkt. En kemur þetta greina að opna einhverjar hjálparstöðvar ef þörf krefur? Já, rauðikrósinni er alltaf við yfirbrastöðu að opna fjöldi yfirbrastöður ef að þörf krefur og við fundum með stórum hóp í dag þar sem rauðikrósin var með okkur og það er fólk bara viðbúið eins og allir aðri yfirbrastaðla núna. Nú þetta dettur aðeins niður víðast hvar veðrið um með upp úr hátíð á morgun en svo byrjar þetta aftur annað kvöld eða hvað? Já, það má regna með því að seint annað kvöld byrja að hvessa aftur þegar lægðin kemur hérna upp á landinu og verður hann sér hvast á nýjásnótt og vonsku veður og það getur líka haft mikil áhrif á samkungur og hugsanlega þá jafnvel meiri áhrif hér á höfuborgarsvæðina heldur en veðrið kannski í fyrramálið. En hvað þá með áramótin sjálf? Hvernig verður þetta klukkan 12 á miðnætti? Verður eitthvað flugelda veður hér á suðvesturhorninu? Það verður eina bara að koma í ljós. Það vitum það bara hvernig er að búa á Íslandi að veðurspáin getur alveg skeikað um klukkutíma til og frá þegar þegar að svona er. Þannig að getur vel verið að verði bara ágætis veður og það getur líka vel verið að verði vont veður og fólk verður bara að fylgjast með og við búum á Íslandi og við breytum bara til. Við færum áramótið þá bara aðeins framar ef að það þarf og skjótum bara upp fyrir skaupið. Örstitt í lokin við er hver eru ykkar skilabóð á þessu stíði til vegfaranda? Já, það er bara að fylgjast vel með fjölmiðlum, fylgjast með upplýsingar síðum vegagerðarinnar og veðurstofunar. 
þar verður alltaf uppfært og alltaf nýjast upplýsingar þannig að fólk ætti ekki að lendi neinu vandræðum hvort sem ensku að ensku að sækja til þess upplýsingar á, á, á síðu vegagerðinar um lokanir og hvernig staðinar og hverjum tíma. Við erum eins og takk kærlega fyrir að vera hérna með okkur í beinni útsendingu. Og við snúum okkur að öðru. Dómsmálar á þeirra segir nöðsynlegt að auka vopnabyrð lögreglunar svo hægt sé að tryggja öryggi hennar. Lögreglumenn eigi að komast heilir heimlíkt og aðrir. Staðan í samfélaginu sé slík að grípa þurfi til aðgerða. Dómsmálar á þeirra hyggst breyta reglu gerð þannig að lögreglu verði heimilt að beita rafbyssum. Þannig sé verið að bregðast við ákalli lögreglu um slík úræði, en það sé reynsla annar að þjóða af notkun rafbyssa góð. Hún hafi snarlækkaði slýsatíðni með lögreglumanna og þeirra sem verið verið að handtaka. Nýleg dæmi þar sem að lögreglumenn til að mynda út á landi lentu í átökum við erðaðan einstakling og annað þeirra kom handlegsportið út úr því og hitt illa tóknað. Ef að svona varnavopn hefði verið til staðar að þá hefði kannski ekki komið til þessar átaka. Og jafnvel hefði ekki þurft að beita vopnum, segir Jón. Fórsætisráð þeirra segir útfærsluna skipta máli. Lögreglunni er að þetta með kilfur og það hefur verið bent á það að fórsvarsmunni lögreglunni og það séu þetta líka vopn sem geta valdið skaða. Þannig að ég held að þetta hangi nú allt á hvernig búið verður um þessi mál. Í daglegu talið er þetta að kalla rafbissa en þið talið um þetta sem rafvarnarvopn. Hvers vegna er verið að fegra hlutina eða eitthvað slíkt? Í sjálfu sér held ég að þurfa ekki að fegra hlutina. Þetta er auðvitað bissa í, eins og hún lítur út. Það er skotið hlut í líkamann á manni sem að slær menn út í augna blík. En þetta er auðvitað fyrst og fremst varnarvopn og kemur til viðbótar þá við piparúða og kilfur. Hann segist gera sér grein fyrir að málið sé um dilt en nöðsynlegt sé að tryggja öryggi lögreglumanna svo þeir geti gætt öryggis borgarana. Við verðum auðvitað að hafa í forgrunni að tryggja öryggi þess. Við verðum að vera minnu þess að þetta fólk á líka fjölskyldu sem vill, sem vill fá sína fjölskyldu meðlega með heila heim. Og ég hef lagt á það mikla áherslu að við tryggjum öryggi okkar lokjarslu fólks með sem bestum hætti og þetta er mjög mikilvægt skref í þá átt. Ég tel ekki að þetta séu hættulegu vopn, alls ekki. Það er enga mjög hægt að líkja þessu saman við neina, nein vopn eða skotvopn eða slíkt. En svo er spurning hvort ráðherrann myndi sjálfur prófa vopnið á eigin skinni. Myndi þú prófa þetta ef að þú verður beðin um það? Það er nú einhverju sem maður sagt að ég gera það. Við skulum sjá til þegar þetta kemur til landsins og fer að fara í notgun hvað maður gerir. Fyrirrandi lektor í Þóttafræði kallar eftir sérstakri nefnd sem hefur umsjón með alvarlegum sleysum í sundlögum svo hægt sé að draga lærdóm af þeim og grípa til úrbóta. Lögreglan á höfuborgarsæðinu rannsakar andlátt hreyfi hamlaðs karlmanns í breyðfaldslög fyrir í þessu mánuði. Banaslýsið var því breyðholdslög fyrir um hálfu mánuði eða 17. desember. Hreyfi hamlaður karlmóður fannst þá látin í heitum potti og hafði að líkindum legið þar meðvitundarlaus í um þrjár mínútur áður en sundlið og gestur kom að honum. Málið er til rannsóknar hjá miðlaðri rannsóknardeild lögreglunar á höfuborgarsvæðinu. Skoðaðar eru upptökur úr eftirlitsmyndavélum sem sína hvað gerðist í aðdraðanda andlátsins samkvæmt heimildum fréttastofu. Maðurinn var á áttræðisaldri þegar hann lést. Að minnsta kosti sjö manns hafa drukknað í sundlugum hér á landi síðustu rúm 25 árin. Síðast lést 30 og eins og skamall karlmaður í sundhöll Reykjavíkur í januari fyrra. Þetta er skelfilegt að þetta skuli gerast og í stuttu máli þá á þetta ekki geta gerst. Hafþór hefur sérhæft sig í öryggismálum í sundlugum og eftir slýsið í sundhöllinni í fyrra var hann fengin til þess að skrifa leiðbenningar fyrir umhverjustofnun um hvernig öryggiskuli háttað sem síðan verða notaður á námskeiði fyrir alla sundlugaverði. Fórstöðumaður breyðholdslögar vildi ekki tjá sig við fréttastofu þegar eftir því var leitað og fengust því ekki upplýsingar um eftirleiti lauginni þennan dag ný um hvort sérstakur vöktunarbúnaður færi til staðar. Lang flestar stærilegar eru með þennan búnað og á að sjá til þess að, að bregðast við. Ef, að, ef einstaklingur liggur á botninum í hálfa mínútu eða svo þá fer það í gang. Nú veit ég ekki hvort að það var í gangi hér en En þetta hélt ég að væri í öllum stærri lögunum í Reykjavík. Þessi búnaður sé afar mikilvægur. Þá kallar Hafþór eftir nefnd í líkingu við rannsóknarnefnd flug eða sjóslesa sem hefði auglöruglu um sjón með döðaslesum eða drukknun í sundlugum. Og geta farið í saumana og hjálpað starfsfólkinu að bregðast við þeim hættum sem er í gangi og þar með myndi þetta vera jákvæð nefnd sem að getur aðstoða laugaverði, laugafórstöðumenn við að takast á við þær hættur sem að verða í laugunum. Og, og þá á, á ég við að 
að það verði aldrei byð á því að einstaklingi sé lyft upp úr laug. Skattskýrslu Donalds Trump fyrir undir fórsetta bandaríkjana fyrir árin 2015 til 20 voru byrtar í dag. Byrting þeirra var samtykt á bandaríkjaþingi fyrir rúmri vikum. Skattskýrslutnar staðfesta fregnir þess efnis á tveimur af þeim fjórum árum sem Trump gengdi enn bættinu greiti hann nánast enga skatta vegna tekjutaps sem fært hafði verið á framtalið. Trump hafði frá því hann var fórsetti neitað að byrta skattskýrslu sínar eins og fórsetar síðustu tæplega 50 ára hafði gert. Fulltrúadeild bandaríkjaþings beitti hins vegar heimil til að fá þær afhentar. Trump sagði í yfirlýsingu að skattskýrslan sýndi hversu vel og honum hefði gengið að nýta skatta frádrátt til að skapa þúsundir starfa og fjölda góðra fyrirtækja. Ég haldi mér er það fleira í þessari skýrslu sem að vegur aðtekli? Já, fjölmiðlar eru enn að fara yfir skýrsluna sem er nokkur þúsund, eða gögnin sem eru nokkur þúsund blaðsýður. En það kemur meðal annars fram að Trump sem heti að stopna ekki til erlendra viðskipta samband að í fórsetta tíð sinni fekk samt tekjur erlendis frá í gegnum viðskiptaveldi sitt á þeim tíma og þá meðal annars frá Kína sem þykir kannski nokkuð neyðarlegt því að í kostningabarátunni fyrir síðasta fórsta kostningar þá sakaði Trump Joe Biden um að vera strengja brúða Kína. Biden hefur engin fjárasleg tengslu Kína, ólíkt Trump. En það á líklega fleira, eitthvað fleira eftir að koma í ljós þegar gögnin eru skoðið nánar. En er ekki tölust óvinnilegt að þurfa að ganga svona eftir skattskýrslu bandaríkjafórsetta? Jú, Trump er fyrsti fórsetin til að neita að byrta skattskýrslu sína í síðan Richard Nixon gerði það fyrir tæpum 50 árum. Þá fór svipað ferli í gang, þingið kræfist þess að fá skýrsluna og byrtan fá gagnin og byrtuðu þau svo. Og Joe Biden, núverandi bandaríkjafórseti, hann hefur byrt sitt skattaefilit. En þessi skýrsla dregur hún úr líkum á því að Trump verði útnefndur fórsetefni í republikana? Já, það má segja að það auki í það minnsta hvað ekki líkurnar á því en sérfræðingur er ekkit endilega vissur um það að þetta, þetta sem slíkt muni draga á stuðningi við hann. Uh, þetta bætist svo sem við rannsókn og ímsu öðru tengdu fjármálum hjá honum og, og fyrirtækjum hans og uh, svo hafa, er verið að kanna hvort Trump hafi fengið skattafrádrátt út á eitthvað sem uh, átti ekki að fá skattafrádrátt út á eða hvort hann hafi sjálfur hagnast á einhverju skattkerfisbreytingum sem hafi verið gerðar í hans fórsetatíð og þetta eru bandari skatti við völda skoða núna. Takk fyrir þetta, Hallgrímur, indriða svona útskýrða þetta fyrir okkur. Og þá að allt öðrum borholuhús veitna í Mosarsbæ brann til grunna í nótt. Eldsöftok er enn ókunn en talið er að tjónir hlaupi á 20 miljón á króna. Borholan skilar jafnan um 300 rúmmetrum af heitu vatni á klökustund eða sem nemur tæpin 2 prósentum að heita vatsnótkun höfuborgarbúa. Ekki hefur þurft að skerða heitt vatn til nótenda þrátt fyrir að hólans í óvirk en þrýstingur hefur fallið sumstaðar. Heita vatsnótkun á höfuborgarsvæðin hefur aldrei verið meir en í dag og sló með frá því á aðfangadag. Sjóra dómur sem fjalli í morgun yfir Aung San Suu Kyi fyrir undir leitu á Mjannmar er sá síðast í röð alls 33 ára fangelsistóma sem dómstóll herforingjastjórnarinn hefur kveðið upp. Allt þegar samfélagið fordæmir dómana. Aung San Suu Kyi hefur verið í haldi frá því 1. februar í fyrra þegar herinn rændi völdum í Mjannmar. Ástæða valdaránsins var að sögn herforingjastjórnarinnar að hún taldi að svindla þegar verið í kostningunum þremur mánuðum áður þar sem flokkur Suu Kyi vann góðan sigur. Hún var leitu í landsins árið 2015 eftir að hafa leitt baráttu fyrir líðræði í landinu. Málaferli gegn Suu Kyi hafa staðið yfir í eitt og hálft ár, hafa réttarhöldin verið lokuð og dæmt hefur verið fyrir alls konar sakarefni. Fyrst var það tvekja ára fangelsi fyrir sóttvarnarbrot, þá fjögur ár fyrir sömu sakir auk ólöglegs innflutnings á talstöðum. Í apríl kom fimm ára dómur fyrir að þykja 11 kilo af gulli og jafnverði 100 miljóna króna í peningum og í ágúst sex ára dómur fyrir annars konar spillingu, leia opinbert land út og ódýrt og byggja hús fyrir góðgerðafé. Í september komu tveir þryggja ára dómar, annar fyrir kostningasvindl og hinn fyrir að brjóta öryggislög með því að láta í tíu ríkislendarmál. Í oktober kom svo þryggja ára dómur fyrir að þykja mútur og í dag kom þingsti dómurinn, sjö ár fyrir spillingu við leigu og síðar kaup á þyrlu til ráðherra. Alls eru þessir dómar 33 ár, svo Chi er 77 ára. Sérfræðingar telja almennt að sakarefnin séu tilbúningur. This is a kangaroo court that is controlled by the military. Su Chi herself had very little access to her lawyers, even if there was uh, some degree of procedural fairness, which there wasn't. I think they still remain 
focused on really what the coup was originally about, which was removing Aung San Suu Kyi from the political landscape. By the Europe Sambandi og Bandaríkin hafa fordæmt dómana og krafist þess að Suu Kyi verði látin laus. Og það skal tekið fram vegna fréttar okkar um gjalda hækkanir í gær þar sem fullist var að útsvar eikunga hækkað um áramótin að rétta er að útsvarið hækkar vissulega í borginni líkt og í öðrum sveitarfélagum en tekið skattur lækkar á móti til að tryggja þjónustu sveitarfélagana við fallað fólk. Samanlögð skattprósenta breytist því ekki og það er beðist velverðingar á þessu. Haraldur Þorlaufsson var í dag útnefndur maður ársins. Þetta er niðurstaða hlustendar ásar tvö. Haraldur hefur beitt sér fyrir bættu aðgengi fallaðar hér á landi með uppsetningu fleiri hundruð hjólastólarampa víða um land og er hvergi nærri hættur. Þá hefur hann staðið við baki á þeim sem minna meiga sín, til dæmis bauð hann fólki af erlendum uppruna fjárhagsaðstóð fyrir hátíðarnar. Ég fann nú ekki endilega að búast við þessu og held ég fáum við ekki svona ykkur nýkja aftur endilega þannig að ég vonandi held ég samt áfram að reyna að gera mitt besta eins og margir aðeins. Hvernig kom það til að þú fórst að staði þetta rampa verkefni? Það kom upp í sumar að við vorum nýr í miðbæ, stoppuðum til að fá okkur að drekka, þá var trappa á staðnum sem að á verslunni, þannig að við ætlum að fara að inn en ég þurfti að býða fyrir utan og hugsaðum bara allt þetta sem ég er búin að missa af og allt þetta fólk sem er nótt í hjólastól hefur við missa af út af svona tröppum og hvað væri nú lítið mál að laga þetta þannig að þá kom hugmyndin nú síðan bara fyrir að dendi við okkur í það Knattspyrnum góðsögnum Pele hefur verið sigruður víða um heim en hann lést í gær. Þriggja dag að þjóðarsorg hefur verið líst yfir í Brasilíu vegna fráfalls hans. Minnismerki í Rio de Janeiro voru líst upp í brasilísku fánaletunum honum til heiðurs og fjölmarki söfnuðu saman við knattspyrnum völlin í Santos þar sem Pele steig sín fyrstu skref í fótboltanum. Fjöldi einnig kom einnig saman fyrir framann Einstein sjúkrahúsi í Sao Paulo þar sem Pele lest. Aðstandendur hann, aðdáendur hans voru sammál um áhrif hans hefði ekki aðeins verið á knattspyrnu. I will always carry Pelé in my heart for how he inspired generations and uh, long live the king. Og það verður nánar fjallaði fráfall Pelé og glæstan knattspyrnu fyrir hans í íþróttafréttum hér á eftir. En þessa dagana keppist fólk við að stunda alls konar útivist og hreyfingu til að hrista af sér slenið sem stundum fylgir jólahaldinu. Það átti við um alla þá sem flyktust í kjarnaskó í dag og skeldu sér ímist á gönguskíði eða í góðan göngutúr. Skóraktafjöra Eyfyrðinga passar upp á að tróðna sér við leiðir um skóin og þar hafa aukakýlugun sennilega runnið af fólki síðustu daga. Þetta hressa útivistar fólk ætti því að vera tilbúið í áramótasteikina annað kvöld. Eflust heldur útivistin svo áfram á nýju ári því margir fara daglega á gönguskíði í kjarnaskói en það aðstaðan góð og fallegt í vetra ríkinu í skóinum. Leikverkið Mátulegir verður frumsýnt í borgarleikhúsinu í kvöld en það er sviðsetning Thomas Winterberg að kvikmynd hans Drúk sem hefur unnið til fjölda velana. Og þar er sunna Karin Sigurþórsdóttir fjöldamaður. Já, hér er ég. Það er streymaðan gestir í leikhúsið og hérna bak sviðsið líka allt á fullu. Brynhildur Guðjónsdóttir, leikstjóri og leikhústjóri. Þetta verk er byggt á Marg verðlunari, mjög vinsætli og frekar nýlegri kvikmynd. Er þetta ekkert stressandi? Kemur fólk ekkert inn með kannski meiri væntingar en þetta? Jú, það má alveg gera það. Það er bara eins gott að okkur bregðist ekki bógalistin hérna. Þetta er frábær mynd en við erum með einstaklega sjarmerandi fjóra leikara og verki var upphaflega þróað sem sviðisverk sem Tómas Vinterberg síðan snýri ásamt Klaus Flíkari yfir í kvikmynd og núna erum við komin heilan ring. En þetta snýrst um það að samreyna kenningu um að fólk ætti í raunin alltaf að vera með smá áfengismagn í blóðunum. Það vanti kannski aðeins upp á. Einmitt, mælir um þess, ætti fólk að skipta um lífstíl? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort ég getur verið talsmaður þess, en í öllu falli snýstist það 
mest megnum sem lífsneistan. Að við getum tapað honum og svo hafa allir sína leiðir að því að finna hann aftur. En þessi fjórir herramenn, þeir fara í þessa vegferð að prófa að vera alltaf með svona 0,5 og aðeins meiri en það í blóðinu og ákveða að það sé góð hugmynd í kennslunni í danska mentarskólanum þar sem þeir vinna. En hvað segir þú, hefur þetta alltaf verið draumurinn að fá að vera fullur í vinnunni? Já, og ég fæ að upplifa það núna, æðislegt. En ég veit að þú hefur aldrei stíðið á svið ölvaður. Hvernig er svona, en hvernig er það að leika ölvaðan mann? Er þetta ekkert, ekkert flókið? Nei, ég er svo oft séð fullar manneskjur í kringum og, og tvist að þrýst að vera fullu sjálfur, þannig að ég fer bara reynslu bankana og, og, og hérna, horf aftur í tíman og, og rifi ég upp bara gamlar góða stundir. Þetta er ekkert mál. Og leggst bara vel í þig kvöldið? Já, bara mjög vel. Þetta er búið að ganga frábærlega síðustu æfingarnar og, og hérna... Já, við erum bara fullir eftirvendingar og, og bara mátulega hressir. Dásamlegt gangi ykkur vel og við raunar vitum ekki hverjar niðurstöðurnar á þessari kenningu eru nema að skelda ykkur í leikhús. Takk fyrir það, Sunna Karin Sigur Þórsdóttir í Borgar Leikhúsunum. Og þá að veðri enn frekar í nótt og á morgun eru gula veðurvarinir í gildi fyrir sunnan og vestanvert landið og appel sínum gul viðvörun á suðurland um tíma þegar lægð fer yfir landi frá vestri til austurs. Spáður austlægri eða breytilegri vindátt á landinu víðast 8 til 20 metrar á sekundu og jælgjum. Um talsverð eða mikil snjókomu verður um tíma við suðurströndina. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir áramóta veðrið að loknum íþróttum. Já, að loknum íþróttum sem við skulum. Handboltamaðurinn Ómar Ingi Magnússon var í gerkvöld útnefndur íþróttamaður ársins annað árið í röð af samtökum íþróttafréttamanna. Hjálsíþróttakonan Guðrún Arnardóttir er nýjasti meðlimur heiðurshallar íþrótta á Olympíusambas Íslands. Og brasilíska fótboltagóðsögnin Pele verður borinn til grafar í Santos í Brasilíu á þriðudag. Hann lést í gerkvöld 82 ára að aldri. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það er Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sem sér um íþróttir kvöldsins. En við ætlum hins og er rifið helstu aðtriði þessa fréttatíma. Almannavarnir verða með mikinn viðbúna vegna vetrar kvæls sem gekk skellur á suður og vesturlandi í nótt með kvassviðri og fangingi. Færð spillist og áhyggjur eru af ferðamennum sem ætla flikkjast akandi til borgarinnar yfir áramótin. Dómsmanar á þeirra hyggst heimila aukin vopna fyrir lögreglu með rafbyssum. Hann segist vissum að það er mingi slýsatíðinni með að lögreglum hana og þeirra sem handteknir eru. Lögreglan hefur til rannsókna banaslís í breyðþóttslaug fyrir í þessum mánuði. Sérfræðingur í sund öryggismálum við sérstakas nefnd sem hafi umsjón með alvarlegum slísum í sundlaugum svo hægt sé að grípa til úrbóta. Skattskýrslur Donalds Trump fyrirrandi bandaríkja fórsetta staðfesta hann greiti litla sem enga skatta í tvö af þeim fjórum árum sem hann gengdi embættinum. Þá er þessum næst síðasta sjónvarsrétta tíma ársins að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útarpinu klukkan tíu í kvöld og við verið rúbund reysir uppverður allan sólarhengin. Við minnum ykkur eins og það er á að Bogi Ágústsson les síðasta sjónvarsrétta tíma ársins sem er klukkan eitt á morgun. Við segjum þetta gott að sinni og vonum að það hafi það sem allra best verið sæl.